Assalamu alaikum. I am Kanan Asli. Uh, I've taken retirement from army recently. I've been serving in armed forces for the last 28 years. Uh, I have uh, done my fellowship in Kaini Ops in the year 1995, followed by my postgraduate qualifications. And even now I am doing my master's in health professional education from UHS. I've been working at various CMHs across the country and uh, I've taken a retirement recently because I wanted to get settled in Lahore. Currently, I'm working uh, in Shalamar Medical College as Professor of Ops and Gynae. Euro Gynecology, uh, basically gynecology ki ek subspeciality hai. Uh, gynecology ka hum char main subspecialities mein divide karte hain, jis mein se ek Euro Gynecology hai. Is mein jin khawateen ko peshaab se related mukhtalif arze hote hain, wo, wo shamil ho jati hain, misal ko tawar pe peshaab bar bar aana, ya bagair hajat ke peshaab ka nikal jana, ya jab hajat aaye to wo itni pressing hajat ho ke usko control na kar paana, masane mein taklif, ya peshaab ki nali mein taklif, uske alawa jaysay khawateen kehti hain, bachadani ki chhat niche gir gai hai, ya bachadani bahar aana shuru ho gaya, niche wazan aana, ya pakhane mein uh, jor problems ho sakti hain, delivery ke baad uh, kai aurton ka pishap aur pakhane ka mechanism free with, ho sakta hai, agar uh, munasib dek bhaal us wakat na ki jai. To wo basically uh, ek aam per, uh, bandhe ke understanding ke lihaas se wo tamam masail jo hai hum Euro Gynecology mein cover karte hain. Ha, ye sab khawateen mein ho sakti hai, kyunke khawateen uh, ki pishap ki nali mardon ki nisbat chhoti hoti hai. Or is liye wo tamam uh, pishap se related masail jo hai unki zyada shikar ho sakti hai. پھر اس کے علاوہ کچھ خواتین میں موروسی ٹینڈنسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ جلدی اس کا شکار ہو سکتی ہیں پھر جیسے جیسے آپ چائلڈ بیئرنگ ایج میں جاتے ہیں بچے ڈلیوریاں ہوتی ہیں اس ڈلیوری کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ یہاں پہ مختلف جو پٹھے ہیں اور جو رگے ہیں ان کی انجری ہوتی ہے اس سے آہستہ آہستہ یہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں پھر اور چیزیں جیسے ویٹ گین ہے یا جس کو ہم اوبیسٹی کہیں گے موٹاپا یا اگر ایسی بیماریاں ہیں جس میں بہت زیادہ کھانسی لگی رہتی ہے یا قبض بہت زیادہ ہے اور زور لگانا پڑتا ہے پیشنٹس کو یا بہت کرونک ویٹ لفٹرز ہیں وہ ان کو پھر ایسے سے ایج آپ کی بڑھتی جاتی ہے اور ہارمونس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو مینو پوز میں سے اس میں فردر ایک مزید تیزی آتی ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ایک نیچرل کورس آف ایونٹس میں چل رہی ہیں پھر خود ہماری عادتوں میں خرابی مطلب ہم ہماری لکوڈ انٹیک کا چناؤ اور اس کی مقدار کا چناؤ وہ بھی اس کو بہت افیکٹ کرتا ہے سو ہر ایج گروپ میں پیشاب کی تکلیف ہو سکتی ہے چاہے ایک چھوٹی بچی ہے یا ایک بوڑھی عورت ہے اس تک ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ نوعیت بدلتی جاتی ہے ڈفرنٹ ایج گروپس میں اور اس کے علاوہ سرجری کی کمپلیکیشنس کے طور پہ بھی پیشاب کی تکلیف ہو سکتی ہے جس میں پیشاب غلط روٹ سے بہنا شروع ہو جائے اور اس کو کریکٹ کر کے اس کا روٹ دوبارہ درست کرنا پڑے بہت ساری چیزیں لائف اسٹائل فیکٹر سے ریلیٹڈ بھی ہیں مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا لکوڈ انٹیک ہے یا موٹاپا ہے یہ چیزیں تو ہم پہلے تو پیشنٹس کو سمپل ایک ایویلویشن سے شروع ہوتے ہیں ہم اسٹینڈرڈ جو پرفارمرز ہیں اس کے اوپر ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کی دیکھتے ہیں کہ لائف اسٹائل ایڈجسٹمنٹس کیا کی جا سکتی ہیں جو لائف اسٹائل ایڈجسٹمنٹس کر کے ہم ان کی اس چیز کو کم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہاں جس کا وہاں تک نہیں حل ہوتا ہے پھر یو نو آگے ہم انویسٹیگیشنس کا دائرہ لے کے آگے چلتے ہیں کہ جی کیا وجہ ہے کہ اس خاتون کا یہ پرابلم ہے اس میں پھر مختلف ٹریٹمنٹ آپشنس ہیں جو میڈیکل ٹریٹمنٹ آپشنس بھی ہیں اور سرجیکل ٹریٹمنٹ آپشنس بھی ہیں سرجری عام طور پہ ہم ایز اے لاسٹ ریزارٹ رکھتے ہیں اور ان سرجری سے پہلے کچھ خاص انویسٹیگیشنس ہوتی ہیں جن کو ہم یورو ڈائنامک انویسٹیگیشنس کہتے ہیں جس کی فیسلٹیز بہت چند لمیٹڈ ایریاز میں اویلیبل ہیں مطلب اب لاہور میں ہم جیسے کر رہے ہیں اور کراچی میں جیسے آغا خان یونیورسٹی میں موسٹ آف دا ٹائمس ان کی پرسیپشنس یو نو اباؤٹ جیسے لکوڈ ان ٹیک کے بارے میں ان کی پرسیپشن جو جو کامن چیزیں ہیں وہ کامنلی ایڈریس ہو جاتی ہیں ایکچولی لیکن یہ جسٹ لیک آف اویئرنیس مثال طور پر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب جیسے خواتین میں عام طور پہ ہوگا کہ جس کن فریش رکھنے کے لیے آٹھ گلاس پانی روزانہ پینا بہت ضروری ہے یہ بہت کامن ایک ہے متھ جو ہر خاتون اب وہ آٹھ گلاس پانی کے ساتھ وہ چائے جو لے رہی ہے وہ اس کو لکوڈس میں کاؤنٹ ہی نہیں کر رہی پھر چائے کا ایک اپنا ٹرگر میکنزم ہے وہ جا کے اسی طرح جو کاربونیٹ ڈرنکس ہیں وہ کاربونک ایسڈ میں جا کے مسانے میں کنورٹ ہو جاتی ہیں تو مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو لیک آف اویئرنیس ہے یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اپنی غلطی آپ کہہ لیں یا اس کو ایک کہہ لیں کہ ایک چیز کی اگنورنس ہے علم نہیں ہے معلوم نہیں ہے پبلک اویئرنیس نہیں ہے 
तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हम एजुकेशन के साथ इनको रिड्यूस कर सकते हैं फिर ये कि हाँ क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ जिनसे हमने ला महला गुजरना ही है मिसाल के तौर पर चाइल्ड बेरिंग है आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते तो उसके लिए ट्रेन जगह पर आप ट्रेन बर्थ अटेंडेंट आपको अटेंड कर रहा हो या डॉक्टर आपकी डिलीवरी कर रहा हो और क्या चीज़ें उस वक्त अवॉइड की जानी चाहिए जिससे कि ऐसे मसाइल क्रिएट ना हो और बहुत सी चीज़ें इसमें से ऐसी हैं कि जो अवॉइडेबल हैं और लाइफस्टाइल फैक्टर्स के साथ या ड्यू प्रिकॉशनरी मेयर्स के साथ प्रिवेंटेबल हैं इनफर्टिलिटी की वजूहत में आ, देखें एक तो ये बात जहन में रखनी ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी एक कपल का प्रॉब्लम है सो मेल फैक्टर्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और फीमेल फैक्टर्स तो एक तो हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा ये भी है कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए भी फीमेल ही ट्रीट हो रही होती है क्योंकि मेल का डिस्क्लोज़ ही नहीं किया जाता कि उसको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो बहुत जगहों पे हमें मेल इनफर्टिलिटी को हम एड्रेस कर लें और उसको आइडेंटिफाई कर लें तो फीमेल इनफर्टिलिटी भी ठीक हो जाती है उसके अलावा फीमेल इनफर्टिलिटी का भी रुझान ज़्यादा इसलिए है कि जैसे पॉलिसिस्टिक वेरियन सिंड्रोम आजकल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और वो हमारी खुराक में जैसे हम प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं बर्गर चीज़ बच्चियों में ये बाहर के खाने खाने की बहुत ज़्यादा आदत बढ़ती जा रही है और जो ऑर्गेनिक फूड स्टफ़ है वो हमने कम लेना शुरू कर दिया तो दैट इज़ वन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कि जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ रही है फिर हमारी सोसाइटी में भी बाहर की तरफ जैसे थोड़ी डिलेड मैरिजेस का रिवाज है क्योंकि लड़कियां पढ़ना चाहती हैं तो जैसे आप शुरू के टाइमों में देखेंगे तो बहुत छोटी बच्चियों की शादियां हो रही होती थी उसके अपने मसाइल थे लेकिन अब यह कि थोड़ी लेट एज में जा हो रही होती हैं तो उसके भी अपने रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एक और बहुत बड़ी वजह यह भी है कि जैसे अब बहुत ज़्यादा फैमिली स्प्लिट होके भी रह रही हैं मतलब हस्बैंड ज़्यादा कुछ एरिया जैसे मैं खारिया में रही हूँ तो वहाँ पे आप कहीं एटी परसेंट फैमिलीज ऐसी हैं जिनके हस्बैंड पाकिस्तान में होते हैं बाहर हैं आप ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं गैनोकॉलजिस्ट से और इग्नोरेंस की यह हालत है कि छः महीने बाद आप डिस्क्लोज़ कर रहे हैं मतलब हम हालाँकि हम साथ साथ पूछते हैं कि हस्बैंड रह रहे हैं साथ नहीं हैं ये वो लेकिन आप सिक्स मंथ्स के बाद डिस्क्लोज़ करें कि जी वो तो सिर्फ फर्स्ट साइकिल में यहाँ थे ट्रीटमेंट के उसके बाद छः साइकिल्स में तो वो यहाँ थे ही नहीं वो तो वापस चले गए सो एक तो ये चीज़ है मतलब और दूसरा ये कि मेरा ये ख्याल है कि बेसिकली ये आप इसको मतलब बहुत ज़्यादा इसकी अवेयरनेस ये पहले करने की ज़रूरत है कि मतलब कपल्स को इकट्ठे रहना चाहिए और इकट्ठे रह के ट्रीटमेंट कराना चाहिए इनफर्टिलिटी की कोई एक वजह नहीं होती इनफर्टिलिटी मुख्तलिफ वजूहत की बना पर हो सकती है जिसमें मैंने पहले आपको बताया कि सबसे पहले तो ब्रॉड कैटेगरी मेल और फीमेल की आ जाती है फिर फीमेल के अंदर भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं तो येस मैनी टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटीज़ आर क्योरेबल और अब तो जैसे एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं आई वी एफ एक्सी इन चीज़ों के साथ तो बहुत हद तक मेल फैक्टर्स भी एडजस्ट एड्रेस हो रहा है फीमेल फैक्टर्स भी एड्रेस हो रहे हैं हाँ लेकिन कुछ इनफर्टिलिटीज़ नहीं ठीक हो सकती जो बिल्कुल जहालत की वजह से कुछ ऐसी हैं मतलब मैं आपको जैसे एक एग्ज़ाम्पल कोट करूँगी कि मेरे पास एक पेशेंट आई शी वॉज लाइक सिक्सटी ईयर्स ऑफ एज और उसका हस्बैंड थर्टी ईयर्स के बाद उसको विजिट करने आया लंडन से उसकी पहली बेटी बत्तीस साल की थी द हस्बैंड लेफ्ट और उसको बत्तीस बीच में वो आया एक दो दफ़ा या जो भी था उस वक्त फर्टिलिटी कंसर्नस नहीं थे और यू नो वैन शी वॉज सिक्सटी सो ही ब्रॉट हिज वाइफ के जी अब मुझे एक बच्चा भी चाहिए सो यू नो दैट इज़ समथिंग जो हमारी सोसाइटी का अलमिया है जहालत एक इग्नोरेंस और या ये कि एक मेल डोमिनेशन वो चीज़ें जो हैं वो तो आप जाहिर है कि वो उसके लिए भी हम हाँ एजुकेशन स्प्रेड कर सकते हैं पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है ये बेसिकली आम जबान में जिसको आप कैमरे के ज़रिए ऑपरेशन करना कहते हैं मतलब पेट के ऊपर एक बड़ा दस इंच का कट लगाने के बजाय नाखून के बराबर दो या तीन या मैक्सिमम चार छोटे निशान लगाए जाते हैं और उसमें हम कैमरे के थ्रू अंदर एंट्री करते हैं और पूरा पेट खोले बग़ैर यानी सिर्फ उन कैमरों के थ्रू आप सर्जरी करते हैं ये सर्जरी टेक्निकली ज़्यादा डिमांडिंग है इसका इक्विपमेंट हर जगह अवेलेबल नहीं है इसलिए और हर बंदा इसमें ट्रेन नहीं है इसलिए हर जगह पर हो नहीं रही इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग थोड़ी मतलब बाकी सर्जरीज जो हम ओपन सर्जरीज करते हैं उसके मुकाबले में इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है इसलिए कई लोग टाइम सेविंग के हिसाब से भी सोचते हैं कि मतलब और प्लस इट इज़ मोर कॉस्टली ज़ाहिर इसका इक्विपमेंट एक्सपेंसिव है लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं क्योंकि पेशेंट्स जो हैं वो सर्जरी के बाद उसी दिन मेजर सर्जरी के बाद भी उसी दिन उठ के चलना फिरना शुरू कर देते हैं बहुत जल्दी वर्क दे आर बैक टू वर्क इंटरनल ट्रामा बहुत कम होता है रिकवरी बहुत फास्ट होती है और पोस्ट ऑपरेटिव स्कार इतने छोटे होते हैं जैसे आपने
اوور آل پوری دنیا میں اس وقت سیزیرین کا ریٹ ریلیٹیولی ہائر سائٹ پہ جا رہا ہے اور وہ ٹرینڈ پاکستان میں بھی فالو ہو رہا ہے جس کی کچھ تو جینون وجوہات ہیں کیونکہ میڈیکو لیگلی ہم لوگ بہت کانشیس ہو گئے ہیں بہت اویئر ہو گئے ہیں نارمل ڈلیوری کے اندر کئی دفعہ کچھ برتھ انجریز ہو سکتی ہیں جو جس جن کے بعد میں کوئی مداوا نہیں ہوتا اور کیونکہ ہم لوگ میڈیکو لیگلی بہت کانشیس اب ہوتے جا رہے ہیں اور لٹیگیشن بہت ہائی ہوتی جا رہی ہے پیشنٹس نارمل ڈلیوری سے ریلیٹڈ مسائل برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ایک ڈیفینسو آف اسٹریٹکس بھی پریکٹس ہو رہی ہے جس میں لوگ خالی ڈاکٹرس نہیں پیشنٹس بھی جلدی سیزیرین کے لیے آپٹ کر دیتے ہیں سیزیرین کی اپنی ڈیفینیٹ انڈیکیشنز ہیں وہاں پہ سیزیرینس ان اوائڈیبل ہیں وہاں پہ اگر آپ انہیں اوائڈ کرتے ہیں ڈیلیبریٹلی تو وہ پھر ایک اور طرح کی جہالت ہے مطلب میں نے اپنے ٹنیور میں ایسے پیشنٹس کو آپریٹ کیا جنہوں نے ہڈی تنگ ہونے کی وجہ سے سیزیرین نہیں کروایا اور بعد میں بچے کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ ڈیڈ بیبی بھی ہمیں سیزیرین کر کے ہی نکالنا پڑا سو دس واز ویری انفارچونیٹ یو نو تو اس میں بھی میرا خیال ہے کہ پبلک اویئرنیس ضروری ہے کہ مطلب پیشنٹس کو ہم ایک انفارم ڈسیزن کرنے کا موقع دیں انہیں بتائیں کہ ہاں آپ کے کیس میں اور اس کو ہم ایک بلینکٹ رول کے طور پر نہیں اپلائی کر سکتے انڈیویجولائزڈ آپ نے کیسز کا کرنا ہے ڈسیزن اور آپ نے پیشنٹ کو بتانا ہے کہ آپ کے کیس میں آپ کے اندر یہ پوٹینشیل نقصانات ہونے کا اندیشہ ہے نارمل ڈلیوری میں بل فرض اور اس وجہ سے آپ کا سیزیرین ہونا ضروری ہے اور کچھ ایسی انڈیکیشنس بھی ہوتی ہیں مطلب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ جو صرف جہالت کی ایگزامپلس ہیں کہ میرے پاس کھاریاں سی ایم ایچ میں وہ لوگ ایک پیشنٹ کو لے کر آئے جس کا پہلا سیزیرین ہوا ہوا تھا اور سیکنڈ ٹائم وہ نارمل ڈلیوری کہیں سے کرا کے پرائیویٹ کلینک سے اور پیشنٹ کو پوسٹ ڈلیوری ہمارے پاس لے کے آئے تھے وہ پیشنٹ بالکل ٹرمینل اسٹیجز پہ تھی یو نو شی واز پلس لیس شی واز بلڈ پریشر لیس اس کا ایچ پی بعد میں کوئی میرا خیال ہے ٹو گرامس بڑی مشکلوں سے ہم نے بلڈ نکال کے بھیجا تھا بچے کی آلریڈی ڈیتھ ہو چکی تھی اسی پرائیویٹ کلینک میں اور پیشنٹ کی ہم نے اس کو تھیٹر لے کے جب گئے اور اس کو اوپن کرنے سے پہلے ہی ٹیبل ڈیتھ ہو گئی یو نو ود ان ٹین منٹس آف ارائیول ان دا ہاسپٹل ٹین ففٹین منٹس جو اس کو ہمارے پاس آئے تو اس کے پیر باہر اس کے پیرنٹس بیٹھے تھے جو اتنے سیٹسفائڈ بیٹھے ہوئے تھے کہ آئے تھاٹ کے شاید یہ کوئی ڈسٹنٹ ریلیٹوس ہیں اور میں نے ان سے بڑی جیسے گلے کے انداز میں بات شروع کی میں نے کہا آپ اس کے کیا لگتے ہیں بچی کے نا آئی واز سو اپسیٹ ٹو سی سچ اے یگ مدر اس کی لاسٹ بارن کی ایج صرف ڈیڑھ سال تھی تو ایک یہ دیکھنا کہ ایک ڈیڑھ سال کا بچہ جو ہے وہ بالکل تو میں آئی واز سرپرائز ٹو نو کہ وہ اس کے پیرنٹس تھے تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا آپ نے اتنی لیٹ اس کو لے کر آئے ہیں ہاسپٹل آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم سے لے آتے تو میری حیرت کی کوئی حد نہیں تھی کہ ان کی سیٹسفیکشن کا لیول بالکل چینج نہیں ہوا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو قسمت میں ہے وہ ہوا ہے ہمارے خیال میں بہت اچھی اس کی اس دفعہ ڈلیوری ہوئی ہے کیونکہ پہلی جو ڈاکٹر تھی اس نے کہا نارمل ڈلیوری ہو ہی نہیں سکتی اور اس نے زبردستی سیزیرین کر دیا اور اب کی دفعہ ڈاکٹر صاحبہ نے دیکھیں اس کی نارمل ڈلیوری کر دی باقی موت زندگی موت تو اللہ کی طرف سے تو مطلب اس حد تک بھی آپ کو نارمل ڈلیوری کا کریز نہیں ہونا چاہیے کہ یو ہیو لاس دا مدر یو ہیو لاس دا بیبی بٹ یو آر سل سل سیٹسفائڈ کہ جی ڈلیوری نارمل ہو گئی تھی سو ایونچول ایم یو نو از ناٹ ڈلیوری اور اسیزیرین سیکشن ایونچول ایم از اے ہیلدی مدر اینڈ اے ہیلدی بیبی اور وہ آپ کو جس روٹ سے بھی اس وقت مل رہا ہے اس پرٹیکولر کیس میں اس کے لیے پیشنٹ کو ڈسیزن میکنگ میں گائڈ کرنا چاہیے ہمارے انفارچونیٹلی بہت سارے کوئکس یا یو نو صرف لیس کوالیفائڈ لوگ جنہوں نے اپنے میٹرنٹی ہومس کھول لیے ہوئے ہیں وہ پیشنٹ کی اس ویکنیس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کے پاس ٹریشری کیئر ہاسپٹلس میں جیسے اب سرگودا میں تھی میں اور یا اسکھاریا میں تھی یا پنڈی میں یا پشاور میں ہمارے پاس بہت برے کیسز ابسٹریکٹیڈ لیبر کے آتے تھے جس میں بچہ بھی مر گیا ہوتا تھا ماں کو بھی کمپلیکیشنز ہو چکی ہوتی تھیں اور پھر بھی ان کا سیزیرین ہو رہا ہوتا تھا سو اٹ شوڈ ناٹ گو ٹو دیٹ لیول تو یہ میں نے آپ کو اپنے بارے میں ایک بریف بتایا ہے یہ میرے ایریاز ہیں جن میں میں کام کر رہی ہوں جس میں میرا ایکسپیرینس ہے اور ایکسپرٹیز ہے آپ میں سے کسی کو بھی اگر ان سے ریلیٹڈ یا گائنی جنرل گائنی آپ سے جس کو ہم ماہر امراض زچہ بچہ کہتے ہیں اگر اس سے کسی قسم کی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مرحم کے فورم کے تھرو اور آپ اس کے تھرو اگر کوئی کوشچن پوسٹ کرنا چاہیں تو آپ وہ کوشچن بھی ہمیں پوسٹ کر سکتے ہیں